নমস্কার আমার নাম ডক্টর তনয় বোস আমি কনসালটেন্ট রিমাটোলজিস্ট কলকাতায় আমার চ্যানেলে আপনাকে আরেকবার স্বাগত ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়ান্স এগেন আমি ডক্টর তনয় বোস কনসালটেন্ট রিমাটোলজিস্ট কলকাতা সো টুডেস টপিক ইজ গাউট উই উইল বি ডিসকাসিং অল অ্যাবাউট গাউট অ্যান্ড দিস ডিসকাশন উইল বি বাই লিঙ্গুয়াল ইট উইল বি ইন ইংলিশ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন বাংলা সো we'll start uh, a little bit of discussion on what is gout how it is formed etc etc so amra ajke je discussion to i'm sorry ajke je discussion ta korbo eta gout uric acid niye discussion korbo eta kibhabe hoy ebong eta bangla ebong ingreji e dutu bhashatei amra korbo actually thik ache সো একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে রাখি এইখানে যে প্রেজেন্টেশনটা আছে এটা আমার বেস্ট পসিবল নলেজ থেকে করা এবং এখানে আমি চেষ্টা করেছি যাতে কোনো ভুল তথ্য না দেওয়া হয় বাট আপনাদেরকে একটাই অনুরোধ আপনারা এটাকে একটা প্রেসক্রিপশন হিসেবে নেবেন না ডোন্ট ফলো দ্য গাইডলাইন্স অ্যাজ পার ইউর ওন ওয়েল ইউ হ্যাভ টু কনসাল্ট আ ডক্টর ইফ ইউ উইশ টু ফলো এনি অফ দ্য অ্যাডভাইসেস ওভি হিয়ার it's not a treatment it's not a prescription it's just a discussion okay so let's start uh, the discussing uh, discussion about gout so what are the heads we are discussing we will discussing uh, what is uric acid what is gout which joints are affected by gouts who are affected by gouts treatment and diet so amra prothome discuss korbo uric acid ka ke bole uric acid niye amra এক্স্যাক্টলি কী কী করণীয় ইউরিক অ্যাসিড দিয়ে হ্যাঁ এই প্রেজেন্টেশনটা বেটার ইউরিক অ্যাসিড কীভাবে তৈরি হয় কীভাবে গাউট করে কোন জয়েন্ট অ্যাফেক্টেড হয় কাদের হয় চিকিৎসা কী এবং তাদের ট্রিটমেন্ট কী সো পর পর স্লাইডে উই উইল কিপ অন ডিসকাসিং দ্য সেম থিং সো নেক্সট গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড so how uric acid is formed shorire uric acid ki bhabe toiri hoy so whatever we eat suppose you are eating a burger you are eating a rice you are eating a dal you are eating chicken whatever you are eating they are actually categorized into three main uh, components of diet one is carbohydrate one is protein and another is fat we all know so amra jai khai eta tin bhage bhag kora hoy shorkora protein ebong fat ebong shorkora protein fat jai hok na keno amra jokhoni etake khai amader jokhon stomach e jay it is digested hojom kora hoy ebong ei carbohydrate protein and fat they are digested by enzymes shorire onek gulo enzyme thake jeta egulo ke bhangte 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 ekdom simplest form e niye jay jemon carbohydrate er simplest form hocche glucose protein er simplest form hocche amino acids ebong fat er simplest form hocche fatty acid jodi kono খাদ্য এই সিম্পল ফর্মে যদি ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্মড না হয় এটা শরীরে অ্যাবজর্ভ হয় না ইট ডাজেন্ট গেট অ্যাবজর্ভ ইন দ্য ব্লাড ইফ দে আর নট কনভার্টেড ইন টু আ সিম্পলেস্ট ফর্ম আদারওয়াইজ ইন কমপ্লেক্স ফর্ম দে আর নট অ্যাবজর্ভ অ্যান্ড দে আর ডিফিকেটেড এটা পটির সাথে বেরিয়ে যায় সো এবার আমরা আসি ওয়াটার পিউরিনস এই পিউরিন কথাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউরিক অ্যাসিড ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ পিউরিন যেমন সুগার glucose is the simplest form of carbohydrate amino acid is the simplest form of protein fatty acid is the simplest form of uh, fats simply uric acid is the simplest form of purines so let's come and try to understand what is a purine now ekhante je chobi ta dekhte pachhen the photograph you can see over here is a photograph of a cell ekta কোষের ছবি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা ছোটোবেলায় বায়োলজিতে পড়েছিলাম যদি ভালো করে দেখেন এটার সাইটোপ্লাজম আছে মাইটোকন্ড্রিয়া আছে এবং একদম মাঝখানটা একটা বলের মতো স্ট্রাকচার যেটাকে নিউক্লিয়াস বলে এই নিউক্লিয়াসের ভেতরে আপনারা খুব ভালো করে জানেন যদি আমি একটু বড় করে দেখি তাহলে এর ভেতরে থাকে ক্রোমোজোমস ক্রোম্যাটিনস ডিএনএ আর এন এ এবং তার বাইরে অন্যান্য জিনিস থাকে গলগি অ্যাপারেটাস বাট এই নিউক্লিয়াস ক্রোমোজোম যেখানে আমাদের ডিএনএ থাকে এই ডিএনএটাকে যদি আমি স্প্লিট ওপেন করে দেখি যে এর ভেতরে অ্যাকচুয়ালি থাকছেটা কি যখন আমরা এটাকে ম্যাগনিফাই করব তখন দেখবেন যে এই ক্রোমোজোমসগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব ডেন্সলি প্যাকড ডিএনএ 
ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবং ডিএনএ সব কিছুই আমাদের শরীরে কামস ডাউন টু কেমিস্ট্রি সো ডিএনএ তে যে মলিকিউলসগুলো থাকে সেই মলিকিউলগুলোর নাম হচ্ছে অ্যাডিনাইন গুয়ানিন থায়ামিন এন্ড সাইটোসেল এর মধ্যে এই অ্যাডিনাইন আর গুয়ানিনকে বলা হয় পিউরিন যেগুলো আবার মেটাবলিজম হলে জ্যান্থিন হাইপোজ্যান্থিন আইসোগুয়ানিন বলে কিছু কেমিক্যালস তৈরি হয় বডিতে এটাকেও বলা হয় পিউরিন so let me translate into english this is a image of a human cell if you go to the center of the cell you will find that there is a nucleus the nucleus when we magnify you will get chromosomes or chromatins the chromosomes are actually con consists of densely packed dna which are intertwined among themselves you can see when i'm opening the intertwined part of the dna you will find the pure dna the dna contains four chemicals which are called base pairs and they are called adenine guanine thiamine and cytosin and these adenine and guanine are called the purines so whenever we eat something which has each and every thing we consume has got these kind of cells and nucleus but there are certain cells which are rich in these kind of purines so this is the source of uric acid purine theke bhenge uric acid toiri hoy so once again how uric acid is formed kibhabe toiri hocche ekhane apnara dekhte pacchen je ami tinte khabarer example diyechi one is our red meat another is alcohol another is seafood so red meat alcohol ebong seafood jokhon amader shorirer digestion hoy then you will see that the dna's or the purines from these food because these foods are rich in purines are converted into uric acid now uric acid is it is an acid but they are formed in crystal so you we have come to know how uric acid is formed what is the source of uric acid now after uric acid is formed in our body what happens to it it is either stored or it is excreted now it is normally excreted by urine uric acid amader shorire dhokar por either eta kothao joma hoye thake or othoba eta excreted out by urine diye prostrab diye beri jay so ইউরিক অ্যাসিড যদি শরীরে বাড়তে হয় যার জন্য ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায় শরীরে কি কি ক্ষেত্রে বাড়বে তো এক্সাম্পলস আর ভেরি সিম্পল যদি ইউরিক অ্যাসিড প্রোডাকশান বেড়ে যায় অথবা ইউরিক অ্যাসিডের এক্সক্রিশন নিষ্কাশনটা কমে যায় ন্যাচারালি ইউরিক অ্যাসিডের বডি পুলটা বাড়তে থাকবে সো প্রোডাকশান বাড়ে কিভাবে প্রোডাকশান বাড়ে হচ্ছে ডায়েট কোনো পেশেন্টে যদি কোনো ক্যান্সার থাকে সেটা ট্রিটমেন্ট করলে বেড়ে যায় সোরিয়াসিস বলে একটা স্কিন ডিজিজ হয় যেটা গায়ে চাকলা চাকলা হয় এবং যখন সোরিয়াসিস চিকিৎসা করা হয় এই স্কিনটা তাড়াতাড়ি ঠিক হতে আরম্ভ করে অ্যান্ড স্কিনের যে কোষগুলো আছে সেই কোষগুলো ডেস্ট্রয় হতে থাকে নতুন কোষ তৈরি হয় তাতে প্রচুর পিউরিন রিলিজ হয় যার থেকে ইউরিক অ্যাসিড হয় অ্যালকোহল এটা আমরা সবাই জানি কিডনি ফেলিয়ার কিডনি ফেলিয়ারে বাড়ে কি করে বাড়ে না অ্যাকচুয়ালি কিডনি দিয়ে বেরোচ্ছে না বলে বেড়ে যায় জেনেটিক্যালি কিছু কিছু কন্ডিশনস আছে যাতে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে যেমন লেশনিহান সিনড্রোম বলে একটা বাচ্চাদের সিনড্রোম হয় এটা নিয়ে ডিসকাশনে যাচ্ছি না ডায়োরেটিক্স স্পেশালি থায়াজাইডস টাইপের যেমন আমরা অ্যাকোয়াজাইড একটা নাম আমি ব্র্যান্ড নেম তো উচ্চারণ করা উচিত না তাও বললাম বা যেসব ডায়োরেটিক মানে প্রেশারের ওষুধের পেছনে এইচ বা সিটিডি ইত্যাদি ইত্যাদি পাবেন এগুলোতে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে তার মানে এই নয় যে ওষুধটা খাওয়া উচিত নয় কিন্তু আগে থেকে বলে রাখলাম আগে মানে আমার ইনফরমেশান ইজ নট আ প্রেসক্রিপশান বারবার করব ডোন্ট টক টু ইউর ডক্টর দ্যাট আই ইউ আর গিভিন ইউ দিস মেডিসিন উইথ দাস গোটা এইচ ইন দ্য ব্যাক অর সিটিডি ইন দ্য ব্যাক অ্যান্ড ইট উইল ইনক্রিজ মাই ইউরিক অ্যাসিড আই এম নট গোইন টু টেক ডোন্ট ডু দ্যাট ডাক্তারবাবুরা কিন্তু জানে আপনাদের ক্ষেত্রে নিয়াসিন অ্যান্ড লেড টক্সিসিটি লেড টক্সিসিটি ক্রনিক লেড টক্সিসিটি হয় ইউজুয়ালি ফ্রম ওয়াটার সেটা আমাদের হয় না এবং যদি এক্সক্রিশন কমে যায় যদি কিডনি ফেল করে যদি কিডনি কাজ না করে তখন ইউরিক অ্যাসিড জমতে থাকে ন্যাচারালি এই কিডনি ফেলিয়ার পেশেন্টদের শরীরে কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড বাড়তে থাকে ইউরিক অ্যাসিড নর্মালি ব্লাডেই থাকে কিন্তু যদি অতিরিক্ত মাত্রায় ব্লাডে থাকে দেন দে উইল গো টু দ্য জয়েন্ট ফ্লুইডস অ দ্য স্কিন সেই জন্য এইখানে যাওয়াটা ইস প্যাথোলজিক্যাল সো হোয়াট হ্যাপেন্স এই ব্যালেন্সটা প্রোডাকশন অ্যান্ড এক্সক্রিশন ইজ সো ওয়েল মেনটেনড ইন আর বডি দ্যাট দ্য নর্মাল ভ্যালু অফ ইউরিক অ্যাসিড ইজ সিক্স মিলিগ্রামস পার ডেসি লিটার ইট শুড নট ক্রস সিক্স ছয় মিলিগ্রাম প্রতি ডেসি লিটারের বেশি যেন ইউরিক অ্যাসিড লেভেল না যায় দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সো যখনই আমরা ট্রিটমেন্ট করি বা পেশেন্টের রুটিন হেলথ চেক আপও করি যখনই দেখি ইউরিক অ্যাসিডটা বেশি then we plan for further management 
সেই ম্যানেজমেন্ট ওষুধ দিয়েও হতে পারে ডায়েট দিয়েও হতে পারে এক্সারসাইজ করেও হতে পারে জল খেয়েও হতে পারে বাট সিক্স ইজ দ্য টার্গেট যদি ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকে হোয়াট কুড বি দ্য পয়েন্ট মাও রিমেম্বার ইউরিক অ্যাসিড বেশি থাকলে শুধু জয়েন্ট পেন হবে তা নয় সো দিজ আর দ্য হেলথ রিস্ক ইফ ইউরিক অ্যাসিড ইজ হাই ওয়ান ইজ অ্যাকিউট গাউটি আর্থ্রাইটিস উইচ উইল বি ডিসকাস ইন ফর দ্য স্লাইডস পায়ের বুড়ো আঙুলের বুড়া টস্টসে লাল হয়ে ফুলে গিয়ে ব্যথা the second is uric acid increases the chances of heart disease how we don't know but it will definitely increase the chance of heart attack coronary artery disease etc it increases the chance of development of diabetes and definitely kidney stones the stones are usually uric acid or uric stones so sugar hover chance beshi thake heart attack hover chance beshi thake kidney stones hover chance beshi thake ebong paer je baat jeta ni amra discuss korbo seta hover chance ta obosshoi beshi thake so naturally beshi uric acid amra thakte debo na setar ekta management korte hobe ebar amra chole ashi baate what are the symptoms of acute gout no acute gouty arthritis is as good as a red hot tender swollen inflamed extremely painful joint which can bring fever to the person of sudden onset hotat kore paer buru angul phule dhol lal tosh tosh korche jeno peke bhetore punj jome ache ekta chul porjonto lagle manush chechi uthe pa phela to durer kotha hotat kore shuru hoy jor chole aste pare मुश्किल गाउट दीर्घकालीन जो थे चिकित्सा हमो हाँ चलते भलो हा तक क्योंकि अनेकगुल जयंट एफेक्ट करते छवि देखले ही बुझते कतगुलो जयंट एफेक्ट करते जयंटे बड़ो बड़ो फुले जाए भेतरे क्योंसियम मत चकी डिपोजिट्स थे शक्त शक्त मना भेतरे मना जो डिमेर खोसा जमे आतरे सो एंड कूकड़े जाए दे डिफर्म सो इट इज अ भेरि कसमेटिक प्रब्लेम आनी পায়ে পায়ে জুতো পড়তে পারবেন না কাউকে দেখাতে পারবেন না আপনি জিনিসটা বাট উই উইল ডিসকাস দ্য ট্রিটমেন্ট অফ বোথ অফ দিস সো এইটা দিস ওয়ান ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড উই উইল কাম টু দ্য ডায়াগনোসিস অফ গাউট উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস অফ পার্ট অফ ইট বাট কিপ দিস ইন মাইন্ড দ্য পেশেন্ট উইথ গাউট নট নেসেসারিলি উইল হ্যাভ হাই ইউরিক অ্যাসিড ইন ব্লাড ইন অ্যাকিউট গাউট দ্য ব্লাড ইউরিক অ্যাসিড লেভেল মে বি নর্মাল को पेशेंटर पाए व्यथा हम यूरिक असिड बसि थारे को प्रयोजन नहीं गाउट बोलार जे एक अक्यूट गाउटी आर्थराइटिस यूरिक असिड नर्माल थकते परे थे तर कारण हे जो ये कैमिकल इनफ्लैमेटरि मिडिएटर्स किमिकल्स बेरो यूरिक सिरिक दे 
take the uric acid from the blood and pull it out of the urine so naturally uric acid normal thakte pare thakyo so this is the very important slide eta ami bar bar kore emphasize korechi amar clinic e je apnar betha ho gaute pa phule lal tostosho hoye jak still uric acid may be normal and still it is a gout uric acid beshi thakli je gout hobe ta na a use normal thakte je gout hobe na ta na sale dhorbo ki kore chhere din seta rheumatologist er upore they are expert in understanding these things tao amra discuss ko we'll discuss this later on. তাহলে কিভাবে শনাক্ত হয় হাউ গাউট ইজ ডায়াগনোস্ট ইট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল সিনারিও উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকিউট হট পেইনফুল সোল এন্ড গ্রেট টু অকারিং ইন আ পার্সন হু ইজ মোর দ্যান ফর্টি ইয়ার্স অফ উইচ পায়ের বুনালের গোড়ায় হঠাৎ লাল হয়ে ফুলে গিয়ে ব্যথা হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেকগুলোকে ইগনোর করুন জ্বর হচ্ছে এবং কার হচ্ছে না চল্লিশ অর্ধ কোনো একজন ভদ্রলোকের হচ্ছে কিভাবে এটার কনফার্মেশন হয় ওই জয়েন্টটা যেটা ফুলে আছে ওখান থেকে যদি জলটা বেরোয় মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলা যায় তাহলে ইউরিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল দেখা যায় সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাসপিরেট দ্য জয়েন্ট ফ্লুইড অ্যান্ড পোটেট অ্যান্ড দ্য মাইক্রোস্কোপ টু সি দ্য নেগেটিভলি বাইবির ফ্রিঞ্জিয়েন্ট ক্রিস্টালস অফ ইউরিক অ্যাসিড উইচ ইজ নট পসিবল অল দ্য টাইম বিকজ দ্য জয়েন্ট ফ্লুইড ইজ সোলেস জলে ওই গাঁটের মধ্যে জলটা এত কম থাকে যে আপনি ওটাকে করতে পারবেন না দেখাতে পারবেন না ওটাকে দেখতে পারবেন না চোখে তার কারণ হচ্ছে যে জলটাই বেরোবে না অ্যাকচুয়ালি সো বাট দিস ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এই এছাড়া ছাড়া গাউট ডায়াগনোসিস হয় না আপনাকে ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখতে হবে হোয়াট অলস ইএসআর সিআরপি বেড়ে থাকবে ইএসআর সিআরপি ক্যান ইনক্রিজ বোথ ইন ইনফেকশন অর ইনফ্লামেশন অর এনিথিং ব্লাড ইউরিক অ্যাসিড মে বি নর্মাল অর রেস্ট আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড দিস এটা কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে কোনো হেল্প করে না many times we find that the patient had an history of alcoholism or increase of red meat or seafoods just before the attack onek shomoy binge eating hoy ekto shura pan shonder dige ba shoptay sheshe to bondhu bandhuber adda ekto beshi shura pan red meat khawa holo por din angol phule gelo am pai pai na jeta na and that also helps in diagnosing uric acid so naturally uric acid diagnosis is essentially clinical and from the history now this is a very important slide what is not gout lokera to jai betha hoy tai gout bhabe so komore betha back pain disc prolapse sankylosing spondylitis e gulo gout noy ghare betha ghare khich tone dewa prochur patient dekhi ghare betha uric acid er oshudh kheye jacche it's basically nonsense chronic knee pain due to age and over buro hoye geche hatu betha shiri bhangte pare na obviously eta knee osteoarthritis hark hoye jacche apni keno uric acid er oshudh khacchen goralir betha ebong paer tolar betha ei dutok e very important etar jonno sobtheke beshi log uric acid er oshudh khay goralir betha hocche actually tendinitis seta hare sathe ekta mangsho peshi tan dhore ar paer goralir tolay je betha ta hoy seta ke bole plantar fasciitis jeta ke sadharon bangalira hard bere jawa bole ei dutok কোনোটাই ইউরিক অ্যাসিডের জন্য হয় না বলে রাখলাম এগুলোর অন্য কারণ এগুলো হয়তো আমরা অন্য কোনো দিন ডিসকাস করবো কিন্তু এটার সাথে ইউরিক অ্যাসিডের কোনো সম্পর্ক নেই হাতে ছোট ছোট গাঁট সময় মানে সিমেট্রিক্যালি ব্যথা হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে আড়ষ্ট লাগে ফুলে যায় আপনারা সবাই জানেন এটা রিউমাটয়েড অ্যাথাইটিস অলরেডি ডিসকাস করেছে এটার সাথে গাউটের কোনো সম্পর্ক নেই বুকে ব্যথা শ্বাস নিতে গেলে বুখে ব্যথা বড় শ্বাস নিলে বুখে ব্যথা কাশলে বুখে ব্যথা এটাকে বলে কষ্ট কনড্রাইটিস এটার সাথেও ইউরিক অ্যাসিডের কোনো সম্পর্ক নেই টেনিস এলবো গলফার সেলবো আপনারা জানেন কবজি নাড়ানোর সময় কোনো ইয়ে ব্যথা হয় ওয়ান্স এগেন এটার সাথেও ইউরিক অ্যাসিডের কোনো সম্পর্ক নেই শির দ্বারার একদম শেষ হাটটা যেটাকে কক্সিস বলি সেখানে ব্যথা ইউজুয়ালি এটা ট্রমাটিক হয় কোনো আঘাত থেকে হয় অনেকক্ষণ একটা কাঠের চেয়ারে বসে হয় আমারও একসময় হয়েছিল যখন আমরা কলেজে পড়তাম এটাকে বলে কক্সিগো ডাইনিয়া এটাও ইউরিক অ্যাসিডের জন্য না হয় কোমরে ব্যথা খাটো হয়ে বসতে গেলে কোমরে লাগে হাঁটতে গেলে কোমরে লাগে ওয়ান সেকেন্ড ইট ইজ নট ডিউ টু ইউরিক অ্যাসিড শোল্ডার পেন হাত তুলতে পারছি না পার্টিকুলার ডায়াবেটিসদের হাত আমি উপরে ঘোরাতে পারছি না রোটেটার কাফ ইঞ্জুরি হয়েছে অ্যাডোসিভ ক্যাপসুলাইটিস দে আর নট ডিউ টু ইউরিক অ্যাসিড না এগুলো দেওয়ার একটা কারণ আছে আমরা তো ইউরিক অ্যাসিড কী সেটা নিয়ে ডিসকাস করছি কি নয় তার কারণ হচ্ছে যে দের আর মেনি পেশেন্টস হু আর মিস গাইডেড মিসট্রিটেড এটা জাস্ট ওরিয়েন্টেশনের জন্য তার মানে এই নয় যে ইউ উইল গো অ্যান্ড আজ দ্য ডক্টর দিস থিংস ডক্টর বোস বলেছে দিস থিংস ডাজেন্ট অকার ইন ইউরিক অ্যাসে হাইপার ইউরেসিম ওয়াই ইউ ট্রিটিং মি নো ডোন্ট ডু লাইক দ্যাট ইউ শুড অলওয়েজ কনসাল্ট রিউমেটোলজিস্ট ওয়ান ওয়াই হিউইং এনি পেইন শরীরে কোথাও ব্যথা হলে একজন রিউমেটোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করুন 
আপনি তর্ক করতে যাবেন না প্লিজ সো লেটস কাম টু ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট দুটো একটা হচ্ছে খাদ্য একটা হচ্ছে মেডিসিনস সো লেটস স্টার্ট উইথ মেডিসিনস যদিও খাদ্যটা প্রথমে আসে বাট ইট জাস্ট ফর ডিসকাশন সেক আমরা মেডিসিন সো ফর অ্যাকিউট ট্রিটমেন্ট যদি অ্যাকিউট ব্যথা হয় তাহলে আমরা কি কি ট্রিটমেন্ট দিয়ে করব ডেফিনেটলি পেইন কিলার্স ইজ দ্য ফার্স্ট ওই যে লাল টস টসের জয়েন্ট দ্য রেড হট জয়েন্ট ইউ নিড টু হ্যান্ডেল ইট সো ইউ ক্যান গিভ পেইন কিলার ইউ ক্যান গিভ স্টেরয়েড ইউ ক্যান গিভ কলচিসন অ্যান্ড দেয়ার আর টু স্পেশাল ড্রাগস বাট রিমেম্বার দ্য কমন ড্রাগস উইচ উই অল নো ইজ অ্যালোপিউরিনল অ্যান্ড ফেবুসোস্ট্যাট ইজ নট মেনশন ইন দ্য অ্যাকিউট ট্রিটমেন্ট If you see carefully, it is not mentioned in the acute treatment zone because they are not used in acute treatment. Do you understand? So, when you have a lot of pain, you have to use the xyloric or febuxostat, so you have to use either painkiller, steroid, colchicin, or you have to use it. If you have steroid or painkiller, it is simple. If you have a effect of steroid, it is a kidney effect of the painkiller. আর কোনো গল্প নেই বা কেন পেন কেলে অ্যালার্জি থাকলে দেবো না এই হচ্ছে ব্যাপার ক্রনিক ট্রিটমেন্টে আসছে অ্যালোপিউরিনল যেটাকে আমরা জাইলোরিক নামে জানি বা সিপ্লোরিক নামে জানি কলচিসিন যেটাকে আমরা জাইকলসিন বলে জানি ফেবুক্সোস্ট্যাট গুচ্ছ গুচ্ছ নাম আছে প্রোবেনেসিড নিয়ে ডিসকাস করব আমরা আমি ইউজ করি খুব একটা ইউজ হতে দেখিনি র্যাসবিউরিকেস অ্যান্ড পেগলোটিকেস উই উইল ডিসকাস এই লাস্ট দুটো খুব কম ইউজ হয় উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দিস ইন দ্য মানে ট্যাবুলেটেড ফর্ম্যাট এত ডিসকাশন করলে লোকেরা শুনবেই না এত সো লেটস গো টু দ্য মেডিসিনস উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট হোয়াট দ্য মেডিসিনস ডু অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য সাইড এফেক্ট সো পেইন কিলার্স ক্যান বি গিভেন ফর আ মান্থ অর সো অ্যান্টাসিড ইজ নেসেসারি অ্যাকিউট রিলিফ ইউ ক্যান নট গিভ ইন হার্ট ডিজিজ কিডনি ডিজিজ লিভার ডিজিজ হাই বিপি ইট ক্যান কজ গ্যাস ফ্রাইটিস আলসেস তো গাঁটে গাঁটে এই পেটে মুখ ফুলে যেতে পারে অ্যাজমা থাকলে বেড়ে যেতে পারে স্টেরয়েডস দশ থেকে বারো দিন অনেক সময় পনেরো দিন অবধি দেওয়া হয় যদি তার থেকে বেশি দিন দেওয়া হয় তাহলে স্টেরয়েডের ডোজটা আস্তে 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 কমবে দশ পনেরো দিন দিলে কমাতে হয় না স্টেরয়েড ক্যান বি গিভেন ডাইরেক্টলি ইন টু দ্য জয়েন্ট যেখানে ব্যথাটা ফুলে আছে সঙ্গে সঙ্গে এফেক্ট দেয় ইট ক্যান বি গিভ অ্যাকিউট রিলিফ কিডনি ডিজিজ পেশেন্টদের স্টেভ থাকে যদিও হাই হার্ট বিপি বা ডায়াবেটিস থাকলে স্টেরয়েড বেশি দিন দিলে একটু চোখে চোখে রাখতে হয় আর বহু দিন চললে হাড় ক্ষয় হয়ে যেতে পারে ওজন বাড়তে পারে মুখ ফুলে যেতে পারে এবং শরীরে জল জমতে পারে কলচিসিন ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন ইট ইজ দ্য ট্যাবলেট উইচ ইজ ইউজ ইন অ্যাকিউট কাউট কলচিসিন দুই থেকে তিন মিলিগ্রাম ইমিডিয়েট ডোজ সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতে হয় ট্যাবলেট ফর্মে তারপর থেকে দিনে চারবার পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম করে এক মাস চলে ঠিক আছে কলচিসিনে একটা অ্যালার্জি হতে পারে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট হচ্ছে ডায়রিয়া পেট খারাপ হয় কলচিসিন খেলে সো সেটা পেশেন্টদেরকে বলা থাকে পেট খারাপ হলে ভয়ের কিছু নেই ওষুধটা বন্ধ করলে ইটস ওকে অ্যানা কিনরা এই ওষুধটা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল নেই এবং টিএনএফ ব্লকার অনেক সময় দেওয়া হয় গাউটে বিকজ ইন্টেলুকিন টিএনএ এফ দিয়েই গাউটটা গাউটের আর্থ্রাইটিসটা হয় তো সেটা দিতে গেলে সেটা টিএনএফ ব্লকার ইনফ্লিক্সিম অ্যাপ অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডালিটিসে বেশি ইউজ হয় আমি আজ পর্যন্ত গাউটে ইউজ করিনি প্রয়োজন হয়নি বিকজ অন্য মেডিসিনে কাজ করে যায় বাট দিস ইজ জাস্ট ফর আ রেফারেন্স এবার ক্রনিক মেডিসিনসে চলে যাই ফেবুক্সোস্ট্যাট এটা অ্যাকিউট গাউটে দেওয়ার দরকার নেই একশো কুড়ি থেকে একশো ষাট মিলিগ্রাম পার ডে দেতে দেওয়া হয় অ্যালোপিরোনালের জন্য বেটার লিভার অ্যান্ড কিডনি পেশেন্টে অনেকটা ডোজ অব দিয়ে দেওয়া যায় যদিও র্যাশ জয়েন্ট পেন্ট অ্যান্ড লিভার ফাংশন ইস্যু হতে পারে অ্যালোপিরোনাল নেভার ইউজড ইন অ্যাকিউট গাউট এটা আমি বলে রাখছি জাইলোরিক জাতীয় ওষুধ কিন্তু অ্যাকিউট গাউট হলে অ্যাকিউট গাউটটা বেড়ে যেতে পারে দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সো ইট ক্যান মে এক্সেস উইথ অ্যাকিউট গাউট ডোজ আপ টু নাইন হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডে রিডিউস ইউরিক অ্যাসিড প্রোডাকশন র্যাশ অ্যালার্জি হতে পারে এবং কিডনি ডিজিজ পেশেন্ট একটু অ্যাভয়েড করতে হয় প্রোবেনেসিড আই ইউজ দিস মেডিসিন প্রোবেনেসিড অ্যাকচুয়ালি ইউরিক অ্যাসিড এক্সক্রিশনটা বাড়ি দেয় প্রোবেনেসিড দিতে গেলে ইউরিক অ্যাসিড এক্সক্রিশনের একটা ক্যালকুলেশন হয় চব্বিশ ঘন্টা কতটা ইউরিক অ্যাসিড এক্সক্রিশন হাউ মাচ ইউ আর এক্সক্রিটিং ইউরিক অ্যাসিড ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্যাটস দ্যাস আ ইউরিন টেস্ট দ্যাট ক্যান বি ডান ইন আর ডায়াগনস্টিক টেস্ট সো আই অফেন প্রেসক্রাইব দ্যাট ইফ দে আর আন্ডার এক্সক্রিটেড আই হ্যাড প্রোবেনেসিড প্রোভাইডেড দ্য কিডনি ইজ ফাইন বাট প্রোবেনেসিস হ্যাড টু মাল্টিপল রিয়াকশনস উইথ ডিফারেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স ওয়ান্স আপন আর টাইম অ্যামক্সিসিলিন অ্যান্ড প্রোবেনেসিড অর পেনিসিলিন অ্যান্ড প্রোবেনেসিড আর গিভেন টুগেদার so that the penicillin uh, concentration in the blood is increased so given in under restricted maximum 2 grams per day not to be used in acute gout these are the
simple carbohydrates sugar syrup juices refined flour artificial sweeteners moida sweet bread breads cola soft drinks and bakery items banglay shob kota lekha ache pore din chini mishti moida sorbot paruti cold drinks cake cream kono rokom mishti sumishto jinish cholbe na moddopan surapan beer ittadi o cholbe na ete uric acid bare these are the diets which are rich in high in purin Red meat, bacon, mutton, beef, lamb, liver, kidney beans, turkey, etc. Pathar mangsho, gorur mangsho, bharar mangsho, shorer mangsho, itta itta. Baki jinish gulo bideshe pawa jay. So don't consume this. They should be avoided. Now, apni bolte parne je ekdomi avoid korbo. Occasionally khabo na. Of course, occasionally khaben. Simple jinish. Occasionally na khile ki ami ita ita regular consumption theke avoid korte bola chhu. Occasionally khabe na ekta beer bari holo, ekta program holo, ekta once in a week or once in two weeks, maashay ek bar. It's okay, fine. But don't binge. Binge mano chhu eksha to onik ta khelam. Shita jano kaku nahi na hai. Saturated fat khabe na cheese, butter, margarine, cream, full cream, milk, makhon cheese, short juk to dud cream etc. Ita kintu uric acid bari. सी फूड्स आर स्ट्रिक्ट नो नो सालमन सार्डिन मसल स्ट्राउट प्रन क्रैप पमफ्रेट बासा एगो अर्धे जिन पाव जाए ना इलिश पमफ्रेट बासा चिंगड़ी काँकड़ा गेड़ी गुगली एगो सी फूड्स सोर्स एगो खेले क्योंकि यूरिक एसिड पड़े ना दिस लाइन एखे एक ओवरलैप हो गए स्लाइड बट दिस इज अ भेरि इम्पोर्टेंट लाइन हाई प्योर इन भेजिटेबल्स जेटा के मन करी जे सब्जी खेले यूरिक एसिड बाढ़े जमन एर बीज तार बीज और भिंडी ढेड़स तपर आपनर बीन शाग ओ शाग मुसुर डाल हाबि जबि एगुलो के जेटा हाई प्योर इन भेजिटेबल बोले एगुलो क्लिनिकल स्टाडी बोले दीचे जो स्टाडिज हाव शोन दैट भेजिटेबल्स हाई इन प्योर इन सच एज एसपैरागस एंड स्पिनाश डोट इनक्रीज द रिस्क अफ गाउट और रेकारिंग गाउट एसड अत जरा सब्जी खाए तर कद विचार करार किच्छू नहीं आर दी ये टमेटो खा ना ओ बीन खा ना एर बीज खा ना और बीज खा ना शाग खा ना ओ डाल खा ना को प्रयोजन नहीं यू डोट हाव टू स्टप कन्ज्यूमिंग एनी फर्म अफ भेजिटेबल्स यू कैन हाव एवरीथिंग व्हाट यू हाव टू डू इज दैट कन्ज्यूम वल्यूम्स अफ व्टर प्रचुर जल खान को स्टोन फर्म हो कन्ज्यूम लो क्यारि हाई फाइवर डाएट शाग लीवस और लो क्यारि हाई फाइवर डाएट हेल्प इन वेट रिडक्शन एंड रिड्यूस अक्सिडेटिव स्ट्रेस विटामिन सी मे रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल्स द बेस्ट सोर्स अफ भिटामिन सी इन आवर बडी इज आमलो की exercise aerobic exercise and weight loss so summarize the diet avoid red meat avoid alcohol avoid seafood avoid simple carbohydrates avoid saturated fats and consume any vegetable you want lots of water lots of fiber vitamin c and exercise this is the summary of diet keep this in mind abar bolchi vegetable source of purin is not harmful Now let's discuss some frequently asked question. Should I avoid beans, seeds, vegetables with seeds, etc., tomatoes? Not necessarily. They don't increase. Bole di chhi. Can I consume milk and coffee? Of course. Do dar coffee khawa jete pare. In case coffee sometimes reduces uric acid levels. Can I consume chicken? Of course. It is a lean meat. Chicken khawa jete pare. Ite red meat nahi. Ite apna uric acid baad be na. Can I stop medicines for high uric acid levels? It is very interesting. Ideally, you should start. lifestyle modification when you get a uric acid level high and after discussing with your doctor it depends on how high it is suppose if it is 9 you are going to do both lifestyle and medicine if it is 7 you can go with lifestyle now you have to discuss with your doctor whether you can stop the uric acid level uh, uric acid medicine jodi oshudh bondho korte chan tale apnake doctor babur sathe kotha bolte hobe kintu target of uric acid should be less than 6 now these are very very vital points eta apnader ke jani rakhi menstruating females do not develop gouty arthritis je stri ba mohilar boyosh 40 er niche ebong tader period hocche tader uric acid er jonne gout hoy na tader blood e uric acid beshi thakteo pare kintu gaate betha jodi hoy seta uric acid er jonne hocche na onno kichur jonne hocche seta bhebe age rule out korte hobe last er diagnosis hocche uric acid abar bolchi jader period hoy je mohilara 40 er नीचे पैंतालिस नीचे तर जो कौ को व्यथा है से यूरिक एसिडर जे हार चान्स सब कम सो गाउटी आर्थराइटिस इज रेयर इन फिमेल्स बिफोर द एज अफ फोर्टी एट माथाय रखबे दुमदाम को महिला के गाउट बला जाए ना वयस्क लोकेद गाउट बसी है 
রক্তে ব্লাড সুগার এই ব্লাড ইউরিক অ্যাসিড দেখে গাউট ডায়াগনোসিস হয় না যারা ভেজিটেরিয়ান্স দে হ্যাভ লেস চান্স টু গেট হাই ইউরিক অ্যাসিড লেভেল ফ্রম দেয়ার ডায়েট অ্যালকোহলিক বিঞ্জ ফলোড বাই জয়েন্ট পেন ইভেন অনেকগুলো জয়েন্ট যদি হয় আমি দেখেছি নিজে একটা পেশেন্টের আগের দিন ড্রিঙ্ক করে এক গাদা জয়েন্টে ব্যথা গাউট চট করে লোকেরা ভাবে না কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হয়েছিল বিকজ ওই হিস্ট্রিটা ছিল হাইলি সাজেস্টিভ অফ গাউট so this is more or less about near discussion there may be many questions you can ask me you can drop in comment section there are people who are dropping in comment section for other videos i am trying i am i have to once a week respond kori i am sorry for that but i try to respond each and every question ask the question in detail and don't ask the question which is already discussed in the video apni jodi abar bolen ami shok shobji khabo ki khabo na tale amar eki uttor hobe na khaben na that's kind of thing so this is my website ei website ta gele jodio gout ni ekhane bishesh kichu lekha ni but you can get data about all other rheumatological diseases so thank you very much for listening ami jani na video ta ki rokom holo eta shesh korar pore bujhte parbo upload korar por so stay in touch keep whatsapp uh, whatsapping keep ai ami amar contact details ekhane diye rekhechi so uh, share the videos and everything okay thank you